Hello, c'est Amel, je suis contente de vous retrouver pour la vidéo du jeudi. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de qu'est-ce que c'est que ta mission. Alors, il y a tout un programme, il y a toute une étape qui est dédiée justement à t'accompagner, à trouver ta mission. Et pour moi, c'est vraiment la question numéro un qu'on me pose, que je me suis posée déjà. Déjà, moi, je me la suis posée énormément. Et cette question, pour moi, elle n'a pas une réponse qui est euh, compliquée. Elle a une réponse qui est extrêmement simple. À ton avis, qu'est-ce que c'est ta mission Alors là, vous êtes là de l'autre côté, genre, mais quoi Mais elle va enfin nous dire, mais c'est quoi ma mission Ce que je vais vous dire, ce que je vais vous, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous partager, je sens tout l'enthousiasme qui est là, euh, je vais vous partager ce qui, moi, m'a aidé à comprendre ma mission et à œuvrer et à aller et à faire ma mission. On est sur Terre pour vivre l'expérience de la matière. Ça, c'est quelque chose que je sais au fond de moi. La deuxième chose que je sais au fond de moi et qui va m'aider à répondre à cette question, c'est qu'on est sur Terre, dans cette expérience de la matière, on fait plein d'expériences. On n'est pas là pour apprendre des choses, on est là pour vivre dans la matière, on est là pour faire l'expérience, d'accord Et dans l'expérience, il y a des choses qui nous mettent en joie, il y a des choses qui nous font du bien, il y a des choses où on a l'impression que le temps, il passe à une vitesse folle et il est infini en même temps, tellement on kiffe et on est en train de kiffer ce qu'on fait. Typiquement, là maintenant, moi j'en suis dans un de ces moments-là. Quand je fais des vidéos, le temps disparaît totalement. J'ai l'impression que je passe des heures et des heures et en même temps j'ai l'impression que je viens de commencer. J'adore. Et puis il y a des activités, puis il y a des choses au contraire ou alors ça nous fait pas du bien et on se sent pas bien et on est triste et on est en colère et on n'est pas bien, etc. Et ben voilà, pour moi, là, si tu t as, t as compris ou si tu as vécu ces deux types de moments, et ben les clés pour aller vers ta mission. Les clés pour aller vers ta mission, c'est d'aller vers ce qui te met le plus en joie. Et alors, c'est une clé qui est ultra simple. Je t'avais dit hein, que c'était super simple. Mais pour autant, comme on a eu une éducation qui n'était pas du tout dans cette direction-là, hein, on n'a pas du tout appris à vivre en suivant ce qui est simple, en suivant ce qui nous fait envie, en suivant ce qui nous fait juste kiffer, on, est, on, est tout un plat, tout un tas de, on a tout un tas de, de trucs qui nous font dire « Non mais attends, je ne peux pas faire ça parce que si, puis je ne peux pas faire ça parce que ça, et puis ça, ça devrait être compliqué. » Puis de toute façon, c'est un métier, donc ça va nécessiter que je travaille et que ce soit compliqué. Ta 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 ta, faux. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, ce qui est intéressant, c'est que en cherchant notre mission, on cherche un truc vers l'extérieur, alors que finalement, c'est déjà là, et on se déroute du vrai travail. Le vrai travail, pour moi, quand on cherche à aller vers sa mission, c'est être avec soi et prendre conscience, pour pouvoir les dégommer, prendre conscience de toutes ces choses qui font qu'on s'éloigne de ce qui nous fait du bien et qu'on a tendance à se rapprocher de ce qui ne nous fait pas du bien. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail, pour moi c'est ça le travail de l'éveil, le travail de la conscience, le travail qu'on fait dans l'akasha, ça peut prendre plein de noms différents. Le travail, et encore une fois, travail ici n'est pas utilisé dans un sens torture, mais dans un sens, euh, comment dans quel sens d'ailleurs Dans le sens expérience finalement, dans le sens jeu, dans le sens euh, exploration, moi j'ai craché partout là, dans le sens exploration, dans le sens découverte. L'exploration, la quête, le chemin, c'est qu'est-ce qui me met en joie là maintenant Alors moi, si tu me poses la question là tout de suite, ah vas-y, je te fais 20 vidéos dans la, dans la foulée, je t'en fais 20, je suis trop contente. Bon, j'ai d'autres trucs que j'ai aussi très envie de faire. Donc, je répartis mon temps, mais euh, et toi C'est ça la grande question, c'est et toi Qu'est-ce qu qui là te mettrait encore plus en joie est-ce que peut-être en écoutant cette vidéo, tu as pensé à des activités qui te font kiffer et que tu as du coup envie de faire davantage Est-ce que en écoutant cette vidéo, tu as pensé, ou as, tout d'un coup ça t'est venu à l'esprit, à des activités au contraire que tu détestes, que tu n'aimes pas et auquel cas tu vas trouver des solutions pour les, les faire moins ces trucs-là Par exemple, dans les trucs que moi j'aime pas trop faire, 
il y a le fait d'envoyer de, les replays, de les charger dans la plateforme, etc. etc. Qu'est-ce que je fais Et ben, J'ai demandé à mon assistante de s'en occuper. Et voilà, c'est facile la vie en fait. C'est très facile, très très facile. Voilà, donc ma mission à moi, c'est de vous accompagner à vous souvenir, parce qu'il y a une partie de vous qui le sait déjà, c'est de vous accompagner à vous souvenir que la vie, un, c'est simple, deux, c'est très facile d'aller vers ta mission et trois, la cerise sur le gâteau qui est en fait le, le truc que tout le monde cherche, c'est que tu peux vivre de ce qui te fait kiffer et que c'est facile. C'est facile de vivre de ce qui te fait kiffer. Tu peux vivre de ce qui te fait kiffer et c'est facile. C'est fun et c'est facile de vivre de ce qui te fait kiffer. Déclinaison, je peux, je peux le décliner de plein de façons différentes. Donc, si toi, tu n'arrives pas à régulièrement écouter ta joie, si tu sens que tu as des freins et que tu es là en train de te dire mais non, mais je peux pas aller vers ça parce que si, mais là, mais je peux pas aller vers ça parce que ça. Ou alors pire, si tu es genre, si tu te sens coincé parce que tu sais qu'il y a des trucs que tu aimerais faire, mais tu sais pas si tu aimerais vraiment les faire parce que tu aimerais vraiment les faire ou parce que tu penses que ce serait bien de faire ça parce que finalement, tu es un peu perdu entre ce qui te fait vraiment du bien et ce que tu penses qui te ferait du bien et que tu aimerais y voir plus clair. Contacte-moi, viens Viens, on en parle parce qu'il y a des solutions et que les solutions, elles sont simples, évidemment. Bah, évidemment, hein, je ne peux pas dire l'inverse. Et qu'il y a maintenant un programme pour chaque chose. Peu importe où tu en es, de, de ton éveil, de ton chemin, de tes retrouvailles avec ton âme, de ton chemin pour vivre de ce qui te fait kiffer, je te récupère avec grande joie et on, et on va vers là où tu es censé aller, vers ta mission à toi, dans la joie. Gros bisous, à bientôt <rire>